পৃথিবীর প্রতিটা দেশে একটা করে ড্রাগ রেগুলেটরি অথরিটি থাকে যারা সেই দেশের ড্রাগ সম্পর্কিত সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণ করে থাকে তো বাংলাদেশে এরকম একটা রেগুলেটরি সংগঠন আছে সেটা হচ্ছে ডিজিডিএ যার পূর্ণরূপ ডিরেক্টর জেনারেল অফ ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন তো এই সংগঠনটা বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকাতে অবস্থিত বাংলাদেশ সরকারের মিনিস্ট্রি অফ হেলথ অ্যান্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার অর্থাৎ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে ডিরেক্টর জেনারেল অফ ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন পরিচালিত হয় তো এই সংগঠনটা সম্পর্কে বিস্তারিত সব কিছু কিন্তু আমাদের ফার্মেসির ইন্ট্রোডাকশন টু ফার্মেসি কোর্স যেটা ফার্মেসি ফার্স্ট ইয়ারে ফার্স্ট সেমিস্টারে পড়ানো হয় তো সেই কোর্সে সব কিছু এই ডিরেক্টর জেনারেল অফ ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সম্পর্কে সব কিছু অন্তর্ভুক্ত আছে তো আমরা চেষ্টা করব এই ভিডিওতে ডিরেক্টর জেনারেল অফ ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সম্পর্কে মোটামুটি যা কিছু আছে সব কিছু জেনে নেওয়ার জন্য তো শুরুতেই যদি বলি ডিরেক্টর জেনারেল অফ ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ডিজিডিএ যে সকল বিষয় রেগুলেট করতে পারে ড্রাগের সেগুলো হচ্ছে ম্যানুফ্যাকচার ইম্পোর্ট এক্সপোর্ট ডিস্ট্রিবিউশন সেলস অর্থাৎ এরা যে ড্রাগের ম্যানুফ কোম্পানিগুলোতে যে ড্রাগের ম্যানুফ্যাকচার হয় কিংবা বিদেশ থেকে ইম্পোর্ট হয় বিদেশে এক্সপোর্ট হয় তারপরে ড্রাগের যে ডিস্ট্রিবিউশন দেশের বিভিন্ন জায়গাতে বিভিন্ন সেলস এই সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণ করে থাকে তাছাড়া ইন্ডাস্ট্রি হোলসেলার রিটেল ফার্মেসি এই সকল ফার্মেসি এই সকল জায়গা থেকে জায়গাতে ড্রাগের ইন্সপেক্ট স্যাম্পল কালেক্ট তারপর টেস্ট এইগুলো কন্টিনিউসলি করে থাকে ডিরেক্টর জেনারেল অফ ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এছাড়াও যে সকল বিষয় রেগুলেট করে সেগুলো হচ্ছে ইম্পোর্ট অফ র মেটেরিয়াল র মেটেরিয়াল বলতে বোঝায় ড্রাগ প্রস্তুতির জন্য যে সকল ইনগ্রেডিয়েন্ট লাগে এক্সেপিয়েন্ট লাগে সেগুলো যে বিদেশ থেকে ইম্পোর্ট করা হয় সেগুলো নিয়ন্ত্রণ করে থাকে ডিজিডিএ তারপরে ইম্পোর্ট অফ প্যাকেজিং ম্যাটেরিয়াল বিভিন্ন প্যাকেজিং ম্যাটেরিয়ালও বাংলাদেশ অন্যান্য দেশ থেকে দেশ থেকে ইম্পোর্ট করে সেগুলো নিয়ন্ত্রণ করে থাকে আর হচ্ছে ইম্পোর্ট অফ ফিনিশ ড্রাগ অর্থাৎ ফিনিশ ড্রাগ বলতে বাংলাদেশ যদিও খুব কম পরিমাণ ড্রাগ ইম্পোর্ট করে বাহির থেকে সেটার পরিমাণ হয়তো ফোর পার্সেন্টের মতো হতে পারে সেই সেইগুলো হচ্ছে বাংলাদেশে তৈরি হয় না এই সকল ড্রাগ এই সকল ড্রাগ বিদেশ থেকে বাংলাদেশে ইম্পোর্ট করতে হয় বিশেষ করে হাইটেক ড্রাগ যেগুলোকে বলা হয় সেই ড্রাগগুলো মূলত বিদেশ থেকে নিয়ে আসে তো সেই ড্রাগগুলোর ইম্পোর্টটাও ডিজিডিএ রেগুলেট করে থাকে বাংলাদেশের ড্রাগ ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানিগুলোর দিকে যদি আমরা তাকাই তাহলে দেখতে পাবো অ্যালোপ্যাথিক ড্রাগ ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি আছে দুশো পঁচিশটা আয়ুর্বেদিক দুশো চারটা ইউনানি দুশো পঁচানব্বইটা আর হোমিওপ্যাথিক আছে সাতাত্তরটা অর্থাৎ সব মিলিয়ে আটশো একটা ড্রাগ ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি কিন্তু বাংলাদেশে আছে তো এই বিশাল পরিমাণ যে ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি আছে তাদের সব কিছু রেগুলেট করার দায়িত্ব কিন্তু ডিজিডিএর তো বুঝতেই পারছো ডিজিডিএকে একটা বিশাল পরিমাণ দায়িত্ব বহন করতে হয় তো যে কোনো সংগঠন পরিচালনার জন্য কিন্তু বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন কর্মকর্তার দরকার হয় তো ডিজিডিএরও এরকম অনেক কর্মকর্তা আছে তার মধ্যে প্রধান যে কর্মকর্তা তার নাম হচ্ছে ডিরেক্টর জেনারেল এই ডিরেক্টর জেনারেল একজনই থাকে যিনি কি না এই সম্পূর্ণ দায় দায়িত্ব যে নিয়ন্ত্রণ করে তার সেই প্রধান কর্মকর্তা তারপর ডিরেক্টর জেনারেল অধীনে ডিরেক্টর আছে চারজন ডেপুটি ডিরেক্টর সাতজন অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর সতেরো জন সুপারিনটেন্ডেন্ট আছে একশো সাতত্রিশ জন ইন্সপেক্টর আছে পঁয়ত্রিশ জন এছাড়াও আরও বিভিন্ন ধরনের কর্মকর্তা মিলিয়ে টোটাল ম্যান পাওয়ার হচ্ছে ডিজিডিএর তিনশো সত্তর জন তো ডিজিডিএর বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্টে বিভিন্ন ডিভিশনে কিন্তু এর ব্রাঞ্চ অফিস আছে তো এখন পর্যন্ত ছত্রিশটা ডিস্ট্রিক্টে ডিজিডিএর ব্রাঞ্চ অফিস আছে হেড হিসেবে দায়িত্ব পালন করে একজন সুপারিনটেন্ডেন্ট আর ডিভিশন অফিস অর্থাৎ দেশের যেই বিভাগীয় শহরগুলো আছে সেই বিভাগীয় শহরগুলোতে ব্রাঞ্চ অফিস আছে সেখানে প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করে অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর তো ডিজিডিএকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ড্রাগের টেস্ট করতে হয় কিংবা বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নিতে হয় তো সেগুলো করার জন্য বাংলাদেশে দুইটা জায়গাতে ড্রাগ টেস্টিং ল্যাবরেটরি আছে সেগুলো হচ্ছে ঢাকা শহর এবং চট্টগ্রাম শহর এই দুইটা শহরে দুইটা ড্রাগ টেস্টিং ল্যাবরেটরি আছে যেগুলো সরকারি তো এদের কাজ কি এদের কাজ হচ্ছে বিভিন্ন ওষুধের প্রি রেজিস্ট্রেশন প্রি রেজিস্ট্রেশন পর্যায়ে যে সকল ওষুধ আছে যেগুলো পরবর্তীতে রেজিস্ট্রেশন পাওয়ার অপেক্ষায় আছে সেগুলোকে টেস্ট করতে হয় তারপরে যে সকল ড্রাগ মার্কেটে অ্যাভেলেবেল আছে অর্থাৎ পোস্ট মার্কেটের ড্রাগ যেগুলো সেগুলোকে বিভিন্ন সময় পরীক্ষা করতে হয় সেগুলোর কোয়ালিটি চেক করতে হয় যদি কোয়ালিটি কোয়ালিটিতে কোনো ঘাটতি থাকে কিংবা সেগুলো ড্রাগে কোনো সমস্যা পাওয়া যায় তাহলে সেগুলোর রেজিস্ট্রেশন বাতিল করা এই সকল বিষয়ে কিন্তু 
করার জন্য ড্রাগ টেস্টিং ল্যাবরেটরি দরকার হয় তো এই ড্রাগ টেস্টিং ল্যাবরেটরিতে কিন্তু ল্যাবরেটরি থেকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ড্রাগকে নিষিদ্ধ করা হয় তাকে যেমন আমরা এর আগে রেনিটেড নামক যে ওষুধটা বহুল প্রচলিত আছে সেটা সেটাতে ক্যান কার্সিনোজেনিক সাবস্ট্যান্স অর্থাৎ যেগুলো ক্যান্সার সৃষ্টি করে সেগুলো পাওয়ার কারণে কিন্তু ইন্ডিয়া থেকে সেগুলো র মেটেরিয়াল আনা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে যার কারণে এখন কিন্তু দেশে এই ড্রাগটা পাওয়া যায় না বললেই চলে তারপরে কিছুদিন আগেও বেশ কিছু গ্যাস্ট্রিকের ওষুধ যেগুলো অ্যান্টাসিড জাতীয় ওষুধ সেগুলো কিন্তু নিষিদ্ধ করা হয়েছে তো এই ধরনের বিষয়গুলো কিন্তু ড্রাগ টেস্টিং ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয় এখন ডিজিটিয়ার কিন্তু মেজর কিছু ফাংশন রয়েছে অর্থাৎ ডিজিটিয়ার যে প্রধান প্রধান কিছু কাজ আছে সেগুলো হচ্ছে ইস্যু অ্যান্ড রিনিউয়াল অফ ড্রাগ ম্যানুফ্যাকচারিং লাইসেন্স অর্থাৎ ড্রাগ ম্যানুফ্যাকচার যারা করে তাদের লাইসেন্স ইস্যু করা কিংবা রিনিউ করা তারপর ইস্যু অ্যান্ড রিনিউয়াল অফ রিটেইল অ্যান্ড হোলসেল ড্রাগ লাইসেন্স অর্থাৎ যারা রিটেইল এবং হোলসেলার আছে ড্রাগ তাদের বিভিন্ন সার্টিফিকেট ইস্যু করা কিংবা রিনিউ করা সেগুলো তারপর রেজিস্ট্রেশন অ্যান্ড রিনিউয়াল অফ ড্রাগ প্রোডাক্ট অর্থাৎ একটা নতুন ড্রাগ প্রোডাক্ট যখন বাজারে আসে তখন সেটা রেজিস্ট্রেশন নিতে হয় তারপরে বিভিন্ন সময় সেটা রিনিউ করতে হয় এগুলো কিন্তু ডিজিডিএকে করতে হয় তারপরে ফিক্সেশন অফ প্রাইস অর্থাৎ একটা প্রোডাক্ট যখন মার্কেটে আসবে তখন সেই প্রোডাক্টটার প্রাইস কিন্তু আপনার চাইলেই কিন্তু যেমন তেমন প্রাইস দিতে পারে না সেটার ডিজিডিএ থেকে সেই প্রাইসটা ফিক্স করতে হয় ডিজিডিএ এই কাজটা করে থাকে তারপরে সেই প্রাইস এই প্রাইসে যে বিক্রি করবেন সেই সার্টিফিকেট ড্রাগ ডিজিডিএ থেকে নিতে হয় অর্থাৎ সার্টিফিকেশন অফ প্রাইস ফর ড্রাগ প্রোডাক্ট তারপর ইনস্পেকশন অফ ফার্মাসিউটিক্যাল স্টাবলিশমেন্ট অর্থাৎ আপনি চাইলেই একটা একটা ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি চালু করে দিতে পারবেন না সেটার জন্য ডিজিডিএর কাছে আবেদন করতে হবে তারপর ডিজিডিএ সেটা খুঁটিনাটি বিষয়ে যাচাই বাছাই করবে তারপরে আপনাকে কিন্তু সেটার স্টাবলিশ করার সুযোগ দেবে তো এই ইন্সপেকশন অফ ফার্মাসিউটিক্যাল স্টাবলিশমেন্ট এই কাজটাও কিন্তু ডিজিডিএর একটা মেজর ফাংশন তারপর আছে অ্যাপ্রুভাল ফর দি ইম্পোর্ট অফ র অ্যান্ড প্যাকেজিং ম্যাটেরিয়াল অর্থাৎ প্যাকেজিং ম্যাটেরিয়াল এবং র ম্যাটেরিয়াল যেগুলো আছে সেগুলোর অ্যাপ্রুভাল দিতে হয় অ্যাপ্রুভাল ফর দি ইম্পোর্ট অফ ফিনিশ ড্রাগ ফিনিশ ড্রাগ যেগুলো আছে সেগুলোর ইম্পোর্ট করার জন্য কিন্তু অ্যাপ্রুভাল দিতে হয় ইস্যু অফ এক্সপোর্ট লাইসেন্স অর্থাৎ বাংলাদেশ থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অনেক ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি আছে যারা কিনা বিভিন্ন প্রোডাক্ট এক্সপোর্ট করে থাকে তো সেইটার জন্য লাইসেন্স ইস্যু করতে হয় কিন্তু ডিজিডিএকে তারপর জিএমপি সার্টিফিকেট দিতে হয় অর্থাৎ গুড ম্যানুফ্যাকচারিং প্র্যাকটিস যেটা আছে সেটার সার্টিফিকেট দিতে হয় সিপিপি অর্থাৎ সার্টিফিকেট ফর ফার্মাসিউটিক্যাল প্রোডাক্ট এ সবগুলো কিন্তু ইস্যু করতে হয় ডিজিডিএকে এর বাইরেও ডিজিডিএকে বেশ কিছু কাজ করতে হয় যেমন ফরমেশন অফ এ কমিটি অফ এক্সপার্ট কল ডিসিসি অর্থাৎ ড্রাগ কন্ট্রোল কমিটি এই ড্রাগ কন্ট্রোল কমিটি গঠন করতে হয় এই ড্রাগ কন্ট্রোল কমিটি কি করে ড্রাগ কন্ট্রোল কমিটি হচ্ছে যে বিভিন্ন মেডিসিন এবং বিভিন্ন প্রোডাক্ট আছে সেই প্রোডাক্টগুলোর রেজিস্ট্রেশন করে কিংবা সেগুলো ক্যান্সেল করে থাকে তারপর প্রোহিবিট অফ ম্যানুফ্যাকচার অ্যান্ড সেল অফ ড্রাগস উইদাউট সুপারভিশন অফ ফার্মাসিস্ট ফার্মাসিস্টের সুপারভিশন ছাড়া ড্রাগ সে ম্যানুফ্যাকচার করা অর্থাৎ তৈরি করা কিংবা সেল করা সেগুলো নিষিদ্ধ করে থাকে রেস্ট্রিকশন অন ইম্পোর্ট অফ সার্টেন ফার্মাসিউটিক্যালস অ্যান্ড ফিনিশ ড্রাগ অর্থাৎ বেশ কিছু ফার্মাসিউটিক্যালস এবং ফিনিশড ড্রাগের ইম্পোর্ট কিন্তু রেস্ট্রিকশন করে দেয় দিতে পারে ডিজিডিএ তারপরে ফিক্সেশন অফ প্রাইস অফ অ্যাসেন্সিয়াল ড্রাগ এটা নিয়ে অলরেডি কথা বলা হয়েছে তারপরে কন্ট্রোল অফ অ্যাডভার্টাইজমেন্ট অ্যান্ড ক্লেমস ইন রেসপেক্ট অফ ড্রাগ ড্রাগের যে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট আছে সেগুলো কিন্তু কন্ট্রোল করা হয়ে থাকে ডিজিডিএ থেকে এখন কথা হচ্ছে ড্রাগের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট কি আপনার কি কখনো ড্রাগের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট বিভিন্ন যে টেলিভিশন চ্যানেল কিংবা পত্রিকাতে দেখেছেন দেখেননি কারণ ড্রাগের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট আসলে একটা বিশেষ প্রক্রিয়া হয়ে থাকে আপনি চাইলেই কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে ড্রাগের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট করতে পারবেন না আপনাকে ড্রাগের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট করতে হবে ডাক্তারদের কাছে এবং ডাক্তারদেরকে বোঝাতে হবে যে এই জিনিসটা ভালো আপনি কখনোই সাধারণ মানুষদেরকে এই অ্যাডভার্টাইজমেন্টটা সাধারণ মানুষের কাছে দিতে পারবেন না তো এই জিনিসটা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য তো কেউ থাকা প্রয়োজন তো এই জিনিসটা নিয়ন্ত্রণ করে থাকে ডিজিডিএ যাতে সাধারণ মানুষের কাছে এই সকল অ্যাডভার্টাইজমেন্ট একদম সরাসরি পৌঁছাতে না পারে তারপর হচ্ছে ইমপ্লিমেন্টেশন অফ জিএমপি ইন দি ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিটস অ্যাজ রিকমেন্ডেড বাই হো অর্থাৎ ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন যে গুড ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেসের নির্দেশনা দিয়েছে সেটা ইমপ্লিমেন্টেশন করার দায়িত্ব কিন্তু ডিজিডিএর তারপর ফ
विषय नहीं जो दिको उन्हों समस्या है तो कुन ड्रग कोर्ट पोषाते हैं किंतु डीजीडीए के तब परे फॉर्मेशन ऑफ नेशनल ड्रग एडवाइजरी काउंसिल फॉर एडवाइजिंग गवर्नमेंट ऑन मेटर्स रिलेटेड टू एसेंशियल ड्रग बांग्लादेश शोरकर के ड्रग शंपुर की तो अभी विनो एडवाइज दे और जनों किंतु नेशनल ड्रग एडवाइजरी काउंसिल गठन करते हैं निर्देशना भंगेर कारण है कि इंग्लिश विभिन्न इलीगल कस्कोरर कारण है कि तो डीजीडी है विभिन्न व्यक्ति के कि इंग्लिश विभिन्न कंपनी के जोड़ी मना करते पारे कि इंग्लिश विभिन्न शास्त्री दिते पारे तो शेही जिनिश गुल होते जमन मैन्युफैक्चर एंड सेल्स ऑफ एडल्टरेट एंड रिले रेस्ट्रिक्टेड ड्रग एडल्टरेट सरकार एप्रूव दे नहीं कि बा डीजीडी एप्रूव दे नहीं शेड होने ड्रग जो दिके इंपोर्ट करे कि बा शेड होने रॉ मटेरियल जो दिके इंपोर्ट इंपोर्ट करे ताहले तादर के भी वो नजरी मना करा है ताके तार परे एमआरपी और तब मैक्सिमम रिटेल प्राइस और तब छोड़ बहुत जो जेदा में अपनी ओशुटा बिक्री करते पार आप व्यवहार करें ऐड चाहिए तो बेशिदा में आपने शेइ ड्रग टा बिक्री करें तो हाले शेटार जनों की इन्तो डीजीडीए आपना के शास्त्री दिए तक पे तार परे टिफ्ट ऑफ ड्रग फ्रॉम पब्लिक हॉस्पिटल्स एंड स्टोर्स पब्लिक हॉस्पिटल अतः जब हम राज्य शर्करी हॉस्पिटल गुलो देखिशे हॉस्पिटल गुलो थे के अतः इतना नहीं जो दिया के बोला है तो ये क्यों जो दिया इलीगल ड्रगर इलीगल एडवर्टाइजमेंट करे कि बा तादेव ड्रगर क्वालिटी शॉप पर के मिस इनफॉरमेशन दे जे जो तू टू को कास्ट करते बार तार चाहिए तो बार ये बोले ताहले तो किंतु तादेव के जुड़ी मना करा एक त्यार डीजीडीए � Manufacturing Project Evaluation Committee, Standing Committee for Import of Pharmaceuticals, Herbal Drug Advisory Committee, Tapo Drug Control Committee. तो ये शकल कमिटी कौन तो डीजीडीएर जय लोक आचे कर्म करता आचे तादेव निये जमन गोटी तो तिम्नी वाबे विभिन्नो डिसिप्लिनर विभिन्नो धोरने लोक जन निये किन्तु गोटी तो एवं ये शब्दार नियंत्रण डीजीडीएर हाथे थाके एवं विभिन्नो शॉर्टकारे विभिन्नो कर्म करता किंबा शॉर्टकारे विभिन्नो अभी उन्हें एडवाइस दिए था कि निर्देशन आदि दिए था कि जाकर उन्हें दर नामी हो चुके ड्रग एडवाइसरी कमिटी तब पर अच्छे ड्रग प्राइसिंग कमिटी अमादेर बहुतोमान बाजार है जैसे कॉल ड्रग पाव जाए जब नेल पे थी खूमी ओपे थी किंबा इम्नानी आयुर्वेदिक ये शकल धोने ड्रगर हाँ जैसे प्राइस टा � यूनानी आयुर्वेदी के शकल ड्रगर जो प्राइस टा फिक्स करे दवार का जो शायदा करे था के ड्रग प्राइसिंग कमिटी के तब रह चाहे मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट इवेलेशन कमिटी ऐरा मूल्य तो की करे जो दिया मैं बोलते जाइए तो हले ऐरा प्रिपेयर फॉर दी गाइडलाइंस एंड पॉलिसी फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू पर प्रिपेयर दि जि एम पी अर्थात गुड मैनुफैक्चारिंग प्रसेस से तैरि करते हैं जेटा परवर्ती विभिन्न फार्मासिटिकल कम्पानीगुलो फलो कर एक्सपैनशन एंड मडार्नइजेशन अफ एक्सिस्टिंग फार्मासिटिकल इंडस्ट्री अर्थात बर्तमान जे सकल फार्मासिटिकल इंडस्ट्री प्रचलित आगुल एक्सपैनशन करा कि मडार्नइजेशन करा से कमिटी क्या करके थे एनकारेज एंड एप्रूव दि इन्भेस्टमेंट अफ निव एंटरप्रनार्स नतून एंटरप्रनार्स इन्भेस्टमेंट खुजे देवर कि इन्भेस्टमेंट एप्रूव देव जनों किन्तु ऐ कमिटी कास्ट करे था के तब पर अच्छे इवेल्यूएट एंड एप्रूव दी एप्लीकेशन फॉर सेटअप ऑफ ए न्यू फार्मासिटिकल इंडस्ट्री एक तरह नोटों फार्मासिटिकल इंडस्ट्री सेटअप करा रहे जनों जैसे कॉल बिषय जैसे कॉल बिषय ख्याल रखता भी शेगलों किन्तु ऐ कमिटी नजर दे तब पर अच्छे 
and some finished products so, uh, uh, active pharmaceutical ingredients exipient among pe packaging material king by finished product jegulu bangladesh uh, uh, bivino desh theke amdani kore thake shegulor uh, approval dewa tarpor ache herbal drug advisory committee or uh, herbal drug niye kaaj kore thake multo ei committee tarpor ache drug control committee era uh, muloto 1982 sale je drug ordinance ta hoychilo je take bola hoy take t drug control ordinance of 1982 to eta uh, nonne kaaj kore thake ebong era uh, sarkar je sokol bishoye advice er sarkar je sokol bishoye suggest kore thake she sokol bishoye onujayi moto ei committee ta kaaj kore thake তারপর আসে দেখ রেসপন্সিবিলিটি অফ ডিজিডি অর্থাৎ ডিজিডি কে তো বেশ কিছু রেসপন্সিবিলিটি নিতে হয় তো সেই রেসপন্সিবিলিটি হচ্ছে টু এনশিওর দি কোয়ালিটি সেফটি ইফিকেসি অ্যান্ড ইউজফুলনেস অফ অল কাইন্ডস অফ ড্রাগস অ্যান্ড মেডিসিনস ইনক্লাউডিং হোমিওপ্যাথিক ইউনানি আয়ুর্বেদিক অ্যান্ড হার্বাল ড্রাগস অর্থাৎ হোমিওপ্যাথিক ইউনানি আয়ুর্বেদিক হার্বাল ড্রাগ এবং অ্যালোপ্যাথিক যে ড্রাগগুলো আছে সেই ড্রাগগুলোর কোয়ালিটি সেফটি ইফিকেসি ইউজফুলনেস এই সকল বিষয় কিন্তু নিয়ন্ত্রণ করতে হয় এনশিওর করতে হয় ডিজিডিএকে তারপরে এখন এই সকল ড্রাগের মধ্যে লোকাল প্রডিউসড আছে ইম্পোর্ট আছে মার্কেটের ড্রাগ আছে এই সব ধরনের ড্রাগ কিংবা যেগুলো বিদেশ থেকে নিয়ে আসা হয় তো এই সব ধরনের ড্রাগের কিন্তু এই বিষয়গুলো নিয়ন্ত্রণ করতে হয় নিয়ন্ত্রণ করার রেসপন্সিবিলিটি ডিজিডিআর তারপরে হচ্ছে টু মেক এসেন্সিয়াল ড্রাগ অ্যাভেলেবেল অ্যান্ড অ্যাফোর্ডেবল টু দ্য কমন পিপল অফ দি কান্ট্রি বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ যারা আছে তারা কিন্তু বেশি টাকায় ড্রাগ কিনতে পারবে না যার কারণে একটা যে এসেন্সিয়াল ড্রাগ আছে যেগুলো নিত্য প্রয়োজনীয় ড্রাগ সেগুলোর ড্রাগের মূল্য অ্যাভেলেবেল কিংবা অ্যাফোর্ডেবল রাখার জন্য এই ডিজিডি এর কাজ করতে যায় কাজ করতে হবে ডিজিডি এ তো মূলত এই ছিল ডিজিডি এ নিয়ে কথাবার্তা আশা করি সকালে বুঝতে পারছো যদি কোনো কিছু না বুঝতে পারো কিংবা কোনো কিছু জানার থাকে তাহলে কমেন্ট করো আশা করি আমার যদি জানা থাকে তাহলে উত্তর দিয়ে দেবো সকালে ভালো থাকো সুস্থ থাকো সুন্দর থাকো